El INE, por cierto, aprobó hoy los lineamientos para organizar esta consulta en algún momento el próximo año, el último domingo de marzo del próximo año, la de revocación de mandato. Estos lineamientos van a estar sujetos a la ley reglamentaria que seguramente la próxima semana o dentro de dos semanas aprobará el Congreso. Son lineamientos del de INE. Pero en lo que el Congreso se pone de acuerdo, esto es lo que propone el Instituto Nacional Electoral. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos para la organización de la revocación de mandato. En esta ocasión, la pregunta será aprobada por el INE. El Instituto contempla la instalación de 161 mil casillas, 1.500 casillas menos que las que se instalaron en la elección federal del pasado 6 de junio. Para estas, serán necesarios más de 484 mil funcionarios. El INE implementará una aplicación móvil para que los ciudadanos puedan recolectar firmas para convocar a la consulta. Se requieren las firmas de al menos el 3% de la lista nominal de electores. De acuerdo con los lineamientos aprobados por el INE, los mexicanos residentes en el extranjero podrán votar por Internet en la revocación de mandato. Además, el mismo día de la votación se podrán tener los datos de conteo rápido y cómputos. ¿Cómo van a participar los partidos políticos? Podrán realizar propaganda, pero solo en los espacios asignados como parte de sus prerrogativas. En esta ocasión, podrán tener representantes en las casillas, contrario a lo que ocurrió en la consulta popular del 1 de agosto. Los partidos políticos no podrán usar recursos públicos ni podrán contratar propaganda en radio y televisión. Tampoco podrán participar en la recolección de firmas. El Consejo General del INE aprobó solicitar un presupuesto de 3.830 millones de pesos para llevar a cabo esta consulta. Vamos a ver qué dice de esto el Congreso y a ver qué dice el fin de semana o el lunes el presidente López Obrador. Además del presupuesto para organizar esta consulta de revocación de mandato, el INE le va a pedir a la Secretaría de Hacienda 11 mil millones de pesos de presupuesto base, casi 2 mil millones para proyectos como los procesos electorales, locales y federales. A esto se le suman los 3 mil 800 millones para la revocación de mandato. En fin, en total, ahí está la cantidad, casi 19 mil millones de pesos. <música> 